നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടത്തുരുത്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ സിബിച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്നികളുണ്ട് മീനുണ്ട് കൂടാതെ സിബിച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇന്ന് പന്നി ഫാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിബിച്ചൻ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പന്നീനെ വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാകാം ആ എൻ്റെ പേര് സിബിച്ചൻ ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടുത്തുരുത്തിക്കടുത്ത് നീഴൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ ഭാഗം എനിക്ക് പന്നി വളർത്തലുണ്ട് മീൻ വളർത്തലുണ്ട് പിന്നെ അനു പന്നി വളർത്തലിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എൻ്റെ പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഞാൻ പന്നിയെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പന്നി ഇറച്ചിയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കെ എൽ ഡി ബോർഡിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ലാർജ് വൈറ്റ് യോക്ഷയർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ളപ്പന്നിയും ഡുറാക്ക് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പന്നിയും ക്രോസ് ചെയ്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ആയി ഞാനിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വീടിനോടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പന്നി വളർത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയും പന്നു കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് വീടിനോടടുത്ത് ഇത്രയും അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു മണം പോലും വരുന്നില്ലെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ശുചിത്വം എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം തന്നെ കൂട് കഴുകും കൂടിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിസർജ്യവും മൂത്രവും മുഴുവൻ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്നി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് ഫാമിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖല എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാമോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറമ്പിൽ തന്നെ പാറ പൊട്ടിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് കൊളായി പിന്നെ അത് നിന്നുപോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും സ്ഥലം വേസ്റ്റായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ കൃഷിയാണല്ലോ പന്നി കൃഷി എന്നുള്ളത് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് ഷെഡ് പണിത് പന്നിയെ ഇടുവാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ കുളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് മീനെ ഇട്ടു പിന്നെ പന്നിയുടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് അത് സംസ്കരിക്കാൻ വളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്നി ഫാം ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പന്നികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പഞ്ഞ് പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അസുഖമൊക്കെ വന്ന് കൂടോടെ പോയി പിന്നെ മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനാണോ അല്ല ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് ഫാമിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായി ആ പത്ത് വർഷമായി അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പന്നിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്നൊരു രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതൊരു പന്നി കുഞ്ഞിന് നാലായിരം രൂപയാണ് വില ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പന്നികളെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി കോഴി അല്ലെ ബ്രോയിലർ കോഴി ബ്രോയിലർ താറാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പന്നികളിലും ഇപ്പോൾ നാടൻ പന്നി അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുപന്നി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ പന്നി അങ്ങനെ ഇനങ്ങൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ വളർത്താൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കെ എൽ ഡി ബോർഡ് കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഇറച്ചിക്ക് വളർത്തുന്ന പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മേടിച്ച് വളർത്തുവാണ് ഏറ്റവും ലാഭം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ലാർജ് വൈറ്റ് യോക്ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന പെൺപന്നികളെ മേടിക്കുക അതോടനുബന്ധിച്ച് ഡുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചുമന്ന കളറുള്ള പന്നികളെ മേടിച്ചിട്ട് അവരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും ഇറച്ചിക്ക് ടേസ്റ്റും ലാർജ് വൈറ്റ് യോക്ഷെയർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പന്നിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരും ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കം വരും ഒരു പന്നി പ്രസവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഉള്ള പന്നി പ്രസവിച്ച് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൊളമ്പിൻ്റെ മുഴുപ്പ് വരെ മാക്സിമം ഒന്ന് നാനൂറ് തൂക്കം കാണുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പന്നി തന്നെ അതിൻ്റെ തള്ള തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ക്രോസ് ചെയ്യണത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടനെ മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ മതി ഇളകുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ് കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ദിവസം പന്നി പ്രസവിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് പന്നികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ആൺപന്നികളെ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺപന്നികളെ വേണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർതിരിവ് വിലയിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ കണ്ടം പന്നി ആണെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ അതിന് ഈ കപ്പാസിറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂത്രച്ചവ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിൽ വൻ രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന ഫാമുകളിൽ മുഴുവൻ ആൺപന്നികളെ കപ്പാസിറ്റാണ് വളർത്തുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പന്നി കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഒരു എത്ര പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എത്ര പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്ര വർഷം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പന്നി കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൂക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടര കിലോ മുതൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോ വരെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എട്ടര കിലോ എങ്കിലും മിനിമം കാണണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ വളർച്ചയാണ് പറഞ്ഞത് എട്ടര കിലോ ആകാനായിട്ട് പിന്നെ വളർത്താൻ ഒരു നല്ലപോലെ തീറ്റ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ പത്താം മാസത്തിൽ ശരീര വെയിറ്റ് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വരും അവർ ഒരു വയസ്സാണ് കണക്ക് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫാമ് തുടങ്ങാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കെ എൽ ഡി ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോൾ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഈ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ കിട്ടിയല്ല നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നമുക്കുള്ളത് കോട്ട ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരറിയിക്കും നമ്മൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് പൈസ അടച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പന്നി ഫാമ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം കെ എൽ ഡി ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കുക മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ തരും പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉടനെ തുടങ്ങണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫാമുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയി വെടിയുക അപ്പോൾ ഒരു പന്നി ഫാം തുടങ്ങുന്നത് ആൾ ആദ്യം തീറ്റ കിട്ടാനുള്ള സോഴ്സ് തന്നെ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ പാക്കറ്റ് സാധനം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് പന്നി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും രക്ഷ കൊടിയാൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാറ്റഗറിങ് വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് കോഴി ഫാം വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മിക്കവാറും വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക രാത്രി തീറ്റ കൊടുത്തിടുക നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അപ്പം ഈ കോഴി വേസ്റ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ വലയൊന്നും ഇട്ട് ഫാം കെട്ടിടം പണിയാൻ ഇപ്പം ചിലവനുസരിച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വെളുപ്പിനെ കഴിയുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാക്കയൊന്നും പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോയി പരിസരത്തൊന്നും കൊണ്ട് ഇടാതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിനകം മുഴുവൻ ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടൈൽ മേടിച്ചിട്ട് കട്ടർ കൊണ്ട് വരച്ച് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലാണ് പന്നി കിടക്കുന്നത് സാധാരണ പന്നിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സിമെൻറ് തറ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പന്നിയുടെ മൂത്രത്തിനകത്തുള്ള ആസിഡിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പശപ്പെടുത്താൻ പോയിട്ട് പന്നി മൂക്കിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ കുഴികുത്തും ഈ കുഴിക്കകത്തോട്ട് മൂത്രവും വെള്ളവും ഒക്കെ കിടക്കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി കഴിയും പരിസരം മുഴുവൻ വൃത്തികേടാവും ആദ്യം ഞാൻ സിമെൻറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കൃഷി ദീപം എന്ന് പറയുന്ന ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരാൾ ടൈൽ ഒട്ടിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അത് വെച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടൈൽ കടയിൽ പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ടൈൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഇതിനകം മുഴുവൻ ടൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫാമ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടാവും പന്നി വളർത്തൽ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് അമ്പത് സെൻറ്റൊക്കെ സ്ഥലമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എത്ര പന്നികൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വളർത്താൻ സാധിക്കും എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ മിറ്റത്തിട്ട് പന്നിയെ വളർത്താവെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പന്നി വളർത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ആ
ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ പെറ്റി ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പോയി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും ഓമിനിയുണ്ട് അതേ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ സർവ്വ രീതികളും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് സംസ്കരിച്ച് കളയാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാറ്റഗറിങ്ങുകാർ ബേക്കറി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ തീറ്റ എനിക്കിവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിത്തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂടുതൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളും കൂടെ സംസ്കരിച്ചാണ് ഈ വളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ചേട്ടൻ ഈ പന്നി വളർത്തലിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരു പുതിയ കർഷകൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കാണുന്ന ഒരു പുതിയ കർഷകൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ചേട്ടനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ഇത്രയും നാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഈ പന്നി വളർത്തലിലൂടെ നടത്തണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലാഭമുണ്ടോ അതോ നഷ്ടമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും രോഗം വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പന്നി വളർത്തൽ വൻ ലാഭമാണ് പക്ഷേ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ബൈ അല്ല ഒരു അണുപ്രസരണം കൊണ്ട് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ കന്നുകാലികൾക്ക് രോഗം വന്ന് എൻ്റെ ഫാം മൊത്തം ചത്ത് തീർന്നു വൻ നഷ്ടം വന്നതാണ് പക്ഷേ അസുഖം വന്നില്ലെങ്കിൽ ലാഭമാണ് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പന്നി അതൊരു സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പന്നിയെ വെട്ടി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പന്നി ഇറച്ചിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പന്നിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പന്നി കിട്ടിയാലേ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ പന്നി ഇറച്ചിക്ക് ഭയങ്കര രുചിയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴക്കടയിൽ നിന്ന് പഴത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കേക്ക് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ല അതുപോലെ തന്നെ പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പന്നി തിന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് നല്ല രുചി കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലർ കോഴി എവിടെ പോയി മേടിച്ചാലും ബോയിലർ കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതേസമയം നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചി നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ പലയിടത്തു നിന്നും മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പല രുചിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മീൻ വളർത്തുന്നതിനും ഇതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ബേക്കറി വേസ്റ്റും കാറ്റഗറിങ് വേസ്റ്റുമാണ് മീൻ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ആ മീനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നായാലും ഇപ്പോൾ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാരായാലും അവരുടെ വേസ്റ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇവർക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾ ഇവർക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവരെ അത് ഈ വരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനം കാറ്റഗറിങ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് അന്ന് തന്നെ വരും പിന്നെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൂടിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൂപ്പലുള്ളതോ അഴുക്കുള്ളോ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് സംസ്കരിച്ചിട്ടാണ് വളമാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല സാധനങ്ങൾ വന്നിക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വന്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഫ്രഷ് തന്നെ ഫ്രഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും വാക്സിനേഷനുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവർക്ക് എടുക്കാറുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും പന്നി വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ അന്നേരം ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കുളമ്പ് രോഗത്തിനാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ വർഷവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതീകരിച്ച് കഴിയുമ്പം അന്നേരം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ അവർ വന്നെടുക്കും അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർക്ക് നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മേടിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ പന്നികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ ഏത് കാലാവസ്ഥയാണ് പന്നിക്ക് എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് പന്നി എവിടെ കിടന്നു കയറാൽ അവിടെ കുത്തിക്കൊഴിച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് കിടത്തിന് വെള്ളത്തിൽ ഇടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേരത്തെ എൻ്റെ ഷെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റബ്ബർ തോട്ടം വെട്ടിപ്പോയുകൊണ്ട് വെയിൽ കാരണം ചൂട് കാര